നമസ്കാരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹന്ദ്വാരയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരചരമം പ്രാപിച്ച ഇന്ത്യൻ ധീര സൈനികരെ യുദ്ധകുറ്റവാളികളെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജിഹാദി സ്ത്രീ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ വാർത്ത തത്വമേ ന്യൂസ് നൽകിയിരുന്നു ഇവൾ ഭീകരവാദി തന്നെ ഇവൾ തീവ്രവാദി തന്നെ ഇതാ മറ്റൊരാൾ ദ വയർ എന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഈ ഒരു മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും രാജ്യവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പോലും ഈ വയറിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കാരണം അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ജിഹ്വയായി വയർ വയറിലെ പല റിപ്പോർട്ടുകളും മാറിയതായി നേരത്തെ തന്നെ വിവാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ വയർ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജുനൈദ് ഭട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇതാ തീവ്രവാദികളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു രക്തസാക്ഷികളെന്ന് കശ്മീരിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചവരാണത്രേ തീവ്രവാദികൾ മരിച്ച തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികൾ ഇവന്മാരെയൊക്കെ എവിടെ കണ്ടാലും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന ആ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തെ ആ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ആ സൈനികരെ ഓർക്കുന്നതിന് പകരം ഇതാ തീവ്രവാദികളെയും ഭീകരവാദികളെയും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ജുനൈദ് ഭട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു രക്തസാക്ഷികളെന്ന് അപ്പോൾ ഇയാളുടെയൊക്കെ മനസ്സ് എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇയാൾ ഭാരതത്തിനൊക്കുമോ ഭാരതത്തിലെ ഭാരതത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനത്തിലെ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ എന്താണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇയാളുടെ ട്വീറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് എവറി ഇന്ത്യൻസ് മാരറ്റർ അവർ ഇന്നസെൻസ് എവറി മോർണിംഗ് ഷോസ് അസ് ന്യൂ സ്റ്റോറി സംടൈംസ് എഗൻസ്റ്റ് അസ് സംടൈംസ് ഇൻ അവർ ഫേവർ ഫ്രീ കശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ ട്വീറ്റ് ഈ രക്തസാക്ഷികളായി തീവ്രവാദികളെ കാണുമ്പോൾ ഇവൻ സൈനികരെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സൈനികരെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇയാൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടായി പറ്റും ഒപ്പം ദ വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മാഗസിൻ ഈ വയർ എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിൻ രാജ്യവിരുദ്ധ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും എൻ ഐ എയുടെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ദ വയറും ദ കാരവനും അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇതേ പറയൂ ജുനൈദ് ഭട്ടിനെ പോലെയുള്ളവർ ഇതേ പറയൂ ഇയാൾക്കൊക്കെ തീവ്രവാദികൾ രക്തസാക്ഷികളും അതുപോലെ തന്നെ കശ്മീരിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ച് പോരാടുന്നവരുമാണ് ഇവിടുത്തെ സൈനികർ ഇവനൊക്കെ ആരാണ് ഇവിടെ സൈനികരുടെ ധൈര്യത്തെയും അവരുടെ ആ മനോബലത്തെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ഭാരതീയനും ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും സുരക്ഷ അവരുടെ കരങ്ങളിലാണ് ആ ഓരോ ഭാരതീയനും ഈ തീവ്രവാദികളെ രക്തസാക്ഷികളെന്നും വിളിച്ച് പട്ടിട്ട് അവരെ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ച് പോവുകയാണ് തീർച്ചയായും അന്വേഷിക്കണം നടപടി വേണം അതാണ് വേണ്ടത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ കമൽജിത് കമലാസനൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കമൽജിത് കമലാസനൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റിന് താഴെ ഒരുത്തൻ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു അതുകൂടി ഈ ഒരു വാർത്തയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് കമൽജിത് കമലാസനൻ്റെ പോസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുപത്തിയൊന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മലയാള ഭാഷയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോർത്തിയെടുത്ത പാകിസ്ഥാൻ അതായത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുപത്തിയൊന്നിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ കമൽജിത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അതിന് താഴെ നജി മഹർദാത് എം കെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കശ്മീരി പിള്ളേര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പകരം വീട്ടും ഇൻഷാ അള്ള എന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അയാളുടെ ചിത്രവും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ നജി മെഹർദാദ് എം കെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ഈ കമൻ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഭീകരവാദികളെ രക്തസാക്ഷികളായും സൈനികരെ യുദ്ധകുറ്റവാളികളായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അച്ചാരം വാങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തിയാകില്ല അതായിരിക്കാം സത്യം ഈ നജി മെഹർദാദ് എം കെ അതുപോലെ ജുനൈദ് ഭട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയ ജിഹാദി ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മഹുർ പർവേസ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തെ വിഘടിക്കലാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയെ ഭാരതത്തെ ഇല്ലാതാക്കലാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം